Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video, ito yung most requested video. Binago ko pala yung position para makita niyo yung office namin ni MJ. So, nandiyan lang siya sa likod. Isishare ko lang yung mga nalalaman ko sa home-based job since marami din naman nagtatanong. Tapos, hindi ako expert. Isishare ko lang talaga yung experience ko. So, sana mag-enjoy kayo. Meron din ako ditong notebook kasi sinulat ko yung mga questions na pwede niyong itanong. Kahit naman walang nagtanong, yung inisip ko lang mag-isa ko. Pero sinulat ko siya dito sa notebook para may may kwento naman ako sa inyo, di ba? Very casual na video lang to, parang kinakausap at nagkukwento lang ako sa inyo. So, ano nga ba yung home-based job? For sure, alam na alam nyo na kasi parang office job. So, ginawa ang home-based job kasi sa bahay na kayo nagtatrabaho. So, ayun lang yun kadali. Next question, paano ba kami nag-home-based job? I think nag-start kami mag-work at home nung 2013 pa. Pero by that time, hindi pa gaano ka-boom or ka tag dito kasi kat yung mga home-based job. So, yung time na yun, natatakot pa kami ni MJ kung ano yung pwedeng mangyari sa amin or kung ano yung mangyayari pa. Kasi syempre, that time, hindi pa ganun ka-boom or kasi kat yung home-based job. Parang nag-ano lang kami, parang nag-isip lang kami sa sarili namin na, uy, may home-based job na opportunity, i-grab na natin. So, ganun lang yung nangyari sa amin ni MJ nung time na yun. Next question, bakit kami nag-home-based job? Yun nga kasi may opportunity na dumating sa amin, kaya ginrab lang namin yung opportunity na yun. Tapos, ng laptop na ni MJ, binili pa namin sa Makati. Tapos, yung sa akin, luma yung ginagamit ko, pero ngayon may bago na kasi provided siya nung company. Ano nga ba yung trabaho namin ni MJ? So, si MJ, web developer siya. Tapos, ako, web designer. So, parang tag team kami, kaya maganda rin yung combination namin dalawa. Ako yung nagde-design, tapos siya naman yung nagde-develop. Kaya, kaya minsan, kapag may clients MJ, nire-recommend niya ako para maging designer. Pero ngayon, iba na kasi, meron akong ibang field of work ngayon na hindi ko pwedeng sabihin. So, pasensya na. Pero yung before na work namin, yung una-unang home-based job ko, ganun ako. Pero si MJ, web developer pa rin siya. Next question, saan ba pwede mag-apply ng mga home-based job? So, maraming pagpipilian as in, kahit i-google nyo yung mga home-based job, lalabas agad dyan sa Google at kayo na lang yung mamimili. Meron JobsDB, meron Upwork, OnlineJobs.ph, at meron din FB kasi yung iba, I think, meron sa FB parang nagkikreate sila ng group about sa mga home-based job or yung mga kasali sa community ng home-based job. Pwede din kayo sumali sa mga online jobs na FB group para makita nyo yung mga hiring, tapos ano pa ba, yung mga information about sa mga home-based job. Pero mostly hiring yung pinapost nila doon. Tapos doon naman sa mga website like Jobs TV and Upwork, mag-upload kayo ng resume nyo doon. Tapos mag-fill up kayo ng form. Parang form siya na ilalagay nyo lahat ng information nyo. Mga experience, yung mga... Ano pa ba? Saan kayo nag-aral? Kung ano yung pinag-aralan nyo? So, lahat ng info... Parang nag-apply ka lang din sa uh, office base. Pero, yun nga lang. Ang pagkakaiba sa website ka mag-upload ng resume mo. Tapos, after nun, kapag nakita na ng employer yung profile nyo, sila na mismo mag email sa inyo. Or, pwede din naman kayo yung mag-apply mismo sa kanila. Parang may apply button dun sa website. So, parang ganun siya. Yung website pala na ginagamit ko nun is onlinejobs.ph Tapos, ano nga ba yung work na pwede nyo makuha or applyan nyo dun? Pwede kayo maging office admin, parang virtual assistant siya. Tapos, meron din writing, marketing and sales, advertising, web development, webmaster, graphics and multimedia, software development, programming, finance and management, customer service and admin, professional services, project management. So, marami kayong pagpipilian. Parang nag apply lang din kayo sa office. Tapos, syempre, hindi na siya yung tipong yung ganyan, yung ang tawag doon. Hindi na siya yung tipong makikita nyo yung mga kawork nyo or kasama nyo para makakausap nyo lang sila sa Skype. Yun nga, virtually, sa Skype, sa FB, ano pa ba, saan pa ba. Meron din naman mga company like yung sa akin na nag-meet kami every year or every six months, tapos may get-together. Pero yung iba wala, so depende rin yan sa company na mapapasukan nyo. Swerte kayo kung yung company na mapapasukan nyo ganun. May Christmas party, may summer getaway. So, minsan may ganun, minsan wala. Next naman, magkano ba yung kinikita ng isang taong may home-based job? So, depende din yan sa kung anong apply nyo, tsaka sa kung anong trabaho nyo. Usually, pareho lang naman ng sa office base, pero syempre, know your worth. Kung baga yung experience mo sa trabaho, i-apply mo din siya kung ano yung gusto mong sal na rin na makuha. Tapos dun sa may profile, ilalagay nyo din dun kung magkano yung parang price range nyo. Kung magkano kayo per month or kung magkano yung salary nyo per month. Tapos kapag na-interview na kayo through Skype, pwedeng lumit or pwedeng lumaki, depende dun sa employer nyo. Yun pa pala yung isang nakalimutan ko. Kapag interviewin kayo, Skype call lang yan. Minsan Skype call lang, minsan may video call. So, depende sa employer nyo yan. Tapos ako na-experience ko dun sa employer ko, nag-video call kami through Skype. Tapos, ang ginawa ko, yung pambaba ko parang pantulog. Tapos yung pata 
taas na kapolo, tas na kami kapo ko. Para lang ano siya tignan, parang decente tignan, siya kamaganda ka tignan sa camera. Siya para maayos din yung usapan namin, di ba? Siyempre, mag apply ka dapat mukha kang decente, siya plus na rin yun para sa kanila siguro. Next question, masaya ba mag home base job? Ako sa totoo lang, sobrang masaya ako na nag home base job kami. Kasi nasaksiyan ko yung bawat kilos, galaw, siya ka improvement ng anak ko. Sobrang nakakatuwa yun para sa amin ni MJ kasi magulang na kaming dalawa. Okay nga ba mag home base job? Para sa akin, okay lang kasi nga may baby na ako. Pero dun sa mga taong single, tapos gusto nyo pa yung parang mag-explore or gumala or makakilala ng mga bagong tao, huwag kayo mag-home base job kasi once na nag-home base job kayo, liliit yung mundo nyo as in. Kasi syempre, sa bahay na lang kayo nag-work, tapos yung makatrabaho nyo pa, minsan hindi nyo kilala or nasa ibang bansa. So, wala na kayong makikilalang bago talaga. Next question, madali nga ba mag-home base job? Para sa akin, yung experience ko, hindi rin madali. Para ka lang din nag apply sa opisina kasi sa una talaga, may hirapan ka maghanap ng employer kasi wala pang record yung profile mo dun sa website. So, syempre, magkaka-record lang yan kapag may employer ka na, tapos pag naghanap ka, yun nga makikita na nila na, uy, naka, nakapag-work na siya dito, ganyan, okay pala to. So, feeling ko nakakatulong din na madami ka din na experience sa home base job bago ka makahanap ng pangmatagalan na trabaho. Yung unang work kasi namin nun MJ na home base job, parang office day siya na kinonvert to home base job kaya hindi kami masyadong nahirapan. Tapos yung next work na namin, yung ako na yung maghahanap, medyo nahirapan ako maghanap ng employer kasi nga wala pa ako masyadong experience sa home base job. Tsaka, hindi pa ganun ka yung kaalaman ko sa trabaho ko or sa field ng work na nakuha ko. Home base job may schedule din siya. So, 8 hours din a day. Kaso, ang kaibahan niya, dito kasi sa Philippines, umaga ka nagtatrabaho. Pero kapag sa home base job, mas madalas, gabi yung schedule mo. Gabi yung schedule mo kasi sinasabayan mo yung employer mo, which is taga-ibang bansa. Kasi madalas talaga na naghahanap dito ng mga gustong mag-home base job is taga-ibang bansa. Minsan din makaka-experience kayo na mahigpit na employer. Pero depende pa rin yan kasi yung mga ibang nag-home base job, minsan natitake advantage nila yung trabaho nila kasi sa bahay nga lang naman, tapos wala namang nagmomonitor, walang nag-check. So, yung iba, kaya yung iba natitake advantage nila. Pero yung mga employer, may ginagawa sila or may pinapadownload sila na application para mamonitor din yung mga ginagawa nyo per day. Tapos, doon nila nalalaman kung worth it ba kayo, kung gusto nyo ba talaga mag-home base job, kung gusto nyo ba ipagpatuloy yung trabaho nyo. Siyempre, kapag nakita nila na wala kayong interest, automatic tatanggalin kayo. Pero kapag nakita nila na persigido kayo, Go, go, go lang. Kasi naman, kung may isipan nyo mag-home base job, maging responsable kayo lalong-lalo na sa oras. Tsaka, make sure na gagawin nyo talaga yung trabaho nyo dun sa araw na yun. Huwag na huwag nyo din abusuhin yung oras or yung employer nyo kasi kayo din yung magkakaroon ng bad record. Kapag nag-home base job kayo, makakatipid kayo sa pamasahe tsaka sa food. Tapos yung travel nga, hindi na kayo magta-travel kasi nasa bahay lang kayo. So, more pahinga. Nasa napansin ko pala sa home base job, mas malaki yung mga IT or yung mga web developer, web designer, SEO. Mas malaki yung opportunity nyo sa gan Parang nakita namin kung gano kalaki yung sakop ng SEO, yung mga web development, uh, web programming sa dito sa mundo natin. Kasi kami ni MJ, ganun yung field of work namin. Tsaka yung mga kakilala at nakakasama namin. More on, ganun din yung napupuntahan nilang trabaho. If ever naman hindi kayo sa IT side, okay lang yan. May makikita pa rin kayo. Kailangan nyo lang talaga ng tiyaga kasi kapag may tiyaga, may nilaga. pala nasasabihin ko is huwag nyo kong hahanapan ng trabaho kasi wala akong maibibigay sa inyo. So, sinabi ko lang yung experience ko pero kayo yung gagawa. Kayo yung mag apply at kayo din yung magsasearch nyan sa internet. So, make reading a habit kasi kapag nag-search ka talaga sa Google malalaman mo na lahat. May mga questions at mayroon din kasagutan sa Google. So, hindi na kayo mahihirapan. That's it for this video. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe and pakihit lang yung like button kapag gusto nyo pa akong gumawa ng mga videos like this. And sa susunod ko na lang ulit na video. Bye!